Tchua! Será que fé é um sentimento? Será que é um pensamento positivo? O que você acha? Então bora lá refletir? Lá em Hebreus 11, a partir do versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O ser humano tem vários sentimentos. Sentimos fome, sentimos sede, sentimos medo, sentimos vergonha. Pensamento positivo é a gente ficar ali torcendo para que algo aconteça do nosso jeito, do nosso modo, algo que nós desejamos, mas temos a incerteza que realmente irá acontecer. Mas, como está escrito aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, a fé é a certeza daquilo que a gente espera, mas que a gente não está vendo. Mas aquilo que a gente espera é do jeito que a gente quer? Não, é da forma, do jeito de Deus, do jeito de Jesus. É a certeza, convicção que Deus irá fazer para nós o melhor. Então é confiar em Deus, naquilo que Deus irá realizar na nossa vida. Então não é do nosso jeito, não é do nosso modo, não é do nosso tempo, mas sim certeza naquilo que Deus irá realizar na nossa vida. Dando um pulinho lá para o versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé, sem crer realmente em Deus, é impossível agradá-lo. Porque esse crer em Deus, é como a gente já falou aqui, a gente refletiu. É certeza que Deus irá fazer o melhor para nós. Não do nosso jeito, não do nosso modo e não no nosso tempo. Mas no tempo, no modo e no propósito de Deus. Porque Deus não faz milagre por vaidade mas sim sempre para que o seu nome seja exaltado. Então a gente não sente fé, eu estou sentindo a fé. Não, a gente não sente fé como a gente sente fome. A gente não fica ali torcendo para que algo aconteça. Pensamento positivo, não. Fé é certeza, é convicção no nosso Jesus, no nosso Deus. Então neste momento eu te convido a ter fé, a ter convicção no nome de Jesus para realizar o melhor na sua vida, não do jeito que você quer, tão pequeno, mas no jeito de Jesus, no jeito do nosso Iesso, que Ele quer o melhor para a sua vida. E se você ainda não confessou o nome de Jesus, ó, não perca tempo não, Jesus tem o melhor para a sua vida, e esse melhor é um plano de salvação, é a vida eterna, porque tudo que a gente está vendo irá passar, e a nossa fé, a nossa convicção em Deus, essa é que vai prevalecer trocar essa vida para um bem maior, a nossa vida com Jesus. Matané, bye bye!